que hi tantes maletes. Tu me la saps enllobar? És tot això. Escolta, tot això s'ha de portar els seus drets. Tot això s'ha de portar els seus drets. Arribem a Còrsega amb les maletes carregades de somnis, il·lusions i moltíssim material de gravació. Gràcies a Patreon, que finança aquest projecte, cada vegada tenim millors eines per a les nostres pel·lícules. I també gràcies a Patreon hem conegut en Wolfgang, ja que és un dels nostres patrocinadors. Bé, després de passar un mes navegant amb ell i descobrint Còrsega de la seva mà, ara ja forma part de les nostres vides. Ara ja és un bon amic. Un mes navegant en el seu magnífic valer, la Lea Jacta és. Un mes on hem descobert paisatges espectaculars i hem conegut noves amistats. Tot un mes que ara volem compartir amb vosaltres en una sèrie de pel·lícules de la vida vela. Una sèrie de pel·lícules pensades per Vimeo On Demand, per ser vistes en pantalla gran, en alta definició i rodades en total llibertat. També en podeu veure una versió reduïda per YouTube. És una llàstima que aquí en tinguem que eliminar moltes boniques escenes degut a les estrictes normes de YouTube sobre nuesa. Ha estat un viatge llarg fins aquí. Cotxe fins a Barcelona, ferri fins a Sardenya, 100 km en taxi, un altre ferri fins a Còrsega i dues hores més en cotxe. Un llarg camí de preparatius fins al veritable inici del viatge. El mar, el vent, el sol i el valer. Recordeu la pel·lícula El Lau Azul? Doncs aquí, al sud de Còrsega, per un moment, només per un moment, ens han vingut les mateixes sensacions. Comencem.
Naveguem pel sud de Còrsega, a bord de la Lea Jacta Es. És una mel maramú, propietat d'en Wolfgang. També ens acompanya la seva neboda Sina. Hem sortit de Porto Novo i ens dirigim a l'estret de Bonifacio, concretament a l'illa de la Betsi, que dona nom a un bonic arxipiàleg. També en formen part l'illa de Cavallo, que és l'única que està habitada, i uns quants illots. Ara, però, tenim temps de relaxar-nos, gaudir del paisatge i de la navegació a vela. podem veure la illa de Razzoli i més al fons està la illa de Perduto. Aquelles illes pertany a la Sardenya, aquell arxipiela, i aquest d'aquí pertany a Còrsega. I ara ens dirigim cap a la illa de la Betsi, que és la següent que podem veure allà darrere. I aquesta illa de Cavallo té inclús hasta un aeroport, amb lo petit aquest. És una cosa molt curiosa, no? L'illa de la Betsi està formada per roques granítiques, que el vent i la mar s'han encarregat de rodonir formant veritables escultures. L'estret de Bonifacio és una zona de vents i corrents, cosa que fa que l'aigua sigui molt transparent, convertint el conjunt d'illes i llots en una joia de la natura. Tanta bellesa no passa desapercebuda i tota aquesta ara està sempre molt concorreguda, per velers i tot tipus de barquetes. Si a això li afegim les barques turístiques que no paren de portar gent, fa que en temporada alta estigui molt massificat. Aquestes imatges són de mitjans de setembre i ja veieu com està de plat. Malgrat això, val molt la pena venir fins aquí. Don't say, darling, 
Cause you'll fake it Don't hide the tears Cause I know you're breaking All this love and all this pain You've given All this love and all this pain You bring them from another world Another tear just burst from the side of your eye And I know what you're saying And I know it's a fucking lie All this world Damn lie All this pain Si t'ha agradat, ajuda'ns a fer créixer aquest canal. Comparteix aquest vídeo. Posa'ns un like. Comenta. Mira la pel·lícula completa a Vimeo On Demand. Dona'ns suport a Patreon. Moltes, moltes gràcies. Moltes gràcies. Thank you so much, friends. Ara estem passant per l'arxipiàleg de Levansi. Levansi. Levanso. I allà tenim la illa... Com es deia aquella? La Betsy? La Betsy, sí, la Betsy. Fent-la la Betsy.